Alerta en Miraflores. Estados Unidos envía tropas militares a la frontera de Venezuela para evitar la propagación de la influencia rusa y china. En la región, Estados Unidos ha enviado muy cerca del Esequibo a tropas militares. La razón es que para Estados Unidos, Guyana se va a convertir en un actor más grande en esta región contra Venezuela, tanto de forma económica como militar. Así lo dijo el general de división del Comando Sur. Lo que dejamos es una presencia física duradera, así lo dijo, no se van de ahí. Un destacamento de aviadores estadounidenses llegó a Guyana donde tenían más de 10 años de no ir. Esta es la primera vez en una década. Un esfuerzo para reforzar relaciones en ese país en medio de las tensiones que existen en la vecina Venezuela. Y es que la llegada de esta fuerza aérea no es casualidad. Es justo cuando se habla de que Maduro enviará militares a Colombia. Esto es fácil de predecir. Y es que esto pone en alerta al régimen de Maduro justo cuando Maduro pide a Guaidó que ponga una posición sobre si el Esequibo lo estaban negociando o no. Pero como Maduro está perdido, no quiere seguir con el diálogo porque están en la parte de su renuncia donde lo retomen. Sería para que él salga del poder y que haya elecciones pero no lo dejan. Lo siguen convenciendo de quedarse en el poder para que el régimen cubano siga recogiendo lo que queda. Y, y es la peor excusa de Nicolás Maduro. El mandatario venezolano tachó de inaceptable la conducta del presidente encargado Juan Guaidó tras dan, denunciar lo que inició negociaciones para abandonar el reclamo histórico de Venezuela sobre ese territorio a cambio de apoyo político o militar extranjero. Pero Estados Unidos sigue rodeando a Maduro y no está solo. Está con Brasil y Colombia, ahora también en la parte oeste de Venezuela. En Guyana le hacen el mundo más pequeño a Maduro y no hay mejor estrategia que salir desde bases en Colombia, Brasil y ahora Guyana. Más un bloqueo naval, Maduro estaría rodeado y con pocas opciones. Si se atreve a dar un movimiento le caerían muchos de diferentes lados y a la vez quizás no tengan ni siquiera que entrar necesariamente a Venezuela. ¿Podrá suceder esto? ¿Estados Unidos prepara una operación? ¿Se atreverá Maduro a realizar algún conflicto en la frontera? Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.